ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മളെല്ലാവരും ഓരോ വർഷവും അവൾ മാസ് ചങ്ക് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ തര എക്സാമിന് പോയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചില പണ്ടൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർ എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഐ ഐ ടിയിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇത്ര ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷം കളയാറായിട്ടില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് നാട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും കയറിയിട്ട് ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷം സേവ് ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് അപ്പോഴും ഞാൻ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്ത ഒരു റീസണാണ് പാക്കേജ് സോ ഈ ഒരു സെഷനിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബേസിക്കലി ഹൗ ടു ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് പാക്കേജ് ലൈക്ക് ഐ ഐ ടി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നമുക്കൊരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്കിൻ്റെ പാക്കേജ് എത്താനുള്ള ഒരു റോഡ് മാപ്പ് എങ്ങനെ എത്തുന്നതാണ് അതായത് ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷത്തിൻ്റെ പാക്കേജ് കിട്ടില്ല ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് കോളേജിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് കോളേജിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് പാസ് ഔട്ട് ആയ സ്റ്റുഡൻസ് ഇവർക്കൊക്കെ ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു സെഷനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ മൈ നെയിം ഇസ് ആരിഫ് ഉള്ളാഡ് വെൽക്കം ടു അനദർ സെഷൻ സോ ഈ ഒരു സെഷൻ്റെ റെലവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു തിങ്സ് ആണ് വൺ എസ് ആർ സി സി പഠിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ത് ബേസിസിലാണ് നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ധാരണയുണ്ട് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആക്ച്വലി ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫ്രീ സെഷൻ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസ്റ്റർ ക്ലാസ് സോ അതിനെക്കുറിച്ച് മുമ്പിൽ പറയാം ഞാൻ തന്നെ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഐ ഐ ടിയിൽ ഐ ഐ ടി ഡൽഹി അതുപോലത്തെ ഐ ഐ ടിയിൽ കയറിയാൽ പോലും അവിടുത്തെ ഒരു ടോപ്പ് തേർട്ടി ടോപ്പ് ഫോർട്ടി പേഴ്സൺ സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ മാത്രമേ നല്ല ആവറേജിന് അബോവ് ആവറേജിനേക്കാളുള്ള ഒരു നല്ല പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ ലൈക്ക് അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സിന് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു ട്വൻറ്റി തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആയി പോയില്ലേ അവർ രണ്ട് വർഷം കളഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കയറിയത് അവിടെ കയറിയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്തില്ല വേസ്റ്റ് ആയി പോയി ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഒരു ഐ ഐ ടി എൻ ഞാൻ മനസ്സിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു ഐ ഐ ടി എന്ന് എന്തും ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവരുടെ സക്സസ് ലോങ് ടേമിൽ എന്തായാലും ഗ്യാരണ്ടി ഇടാം കാരണം ഷോർട്ട് ടേമിൽ അവർ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കില്ല അവരുടെ ഗോൾ ആ ടൈമിൽ അതുകൊണ്ട് ഗ്യാരണ്ടി ഇടാറില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഫോക്കസ് വലിയ സ്റ്റീവ് ജോബ്സും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ബാക്കിയുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഫോക്കസ് ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് സിനിമ കണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് എത്ര മണിക്കൂർ ഇരുന്നിരിക്കുക ചിലരൊക്കെ ഒരു ഒരു ദിവസമൊക്കെ രാത്രി ഇരുന്ന് സീരീസ് മൊത്തം തീർക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ അതല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ഗ്രോത്തും ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ ഐ ഐ ടിക്കാർക്ക് അതിന് പറ്റും ഐ ഐ ടിക്കാർക്ക് എന്ത് പണി കൊടുത്താലും ഐ ഐ ടി അതായത് ജെ ഇ ക്ലിയർ ചെയ്തവർക്ക് എന്ത് പണി കൊടുത്താലും അവർ ആ ടൈമിലാണ് തീർക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് യു പി എസ് സി സിവിൽ സർവീസിൽ പോയാലും ഐ ഐ ടിക്കാർ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത് ഐ ഐ എംസിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും കൂടുതൽ ഐ ഐ ടിക്കാരാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗ്രാജുവേറ്റായി ഗുഡ് കമ്പനീസിൽ ടോപ്പ് കമ്പനീസിൽ കയറുന്നത് അതും ഗ്രാജുവേറ്റ് അവരെന്തിനാണ് കമ്പനീസ് ഹയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് എന്ത് തേങ്ങ കൊടുത്താലും ഇവർ സോൾവ് ചെയ്ത് തരും അതിൻ്റെ സീക്രട്ട് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫോക്കസ് പക്ഷേ ഈ ഫോക്കസ് ഇവർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ഫോക്കസ് ഇവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് അവരുടെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജെ ഇ എക്സാമിന് വേണ്ടി അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തില്ല ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇരുന്ന് പഠിച്ച് ഒരു വർഷം ഒന്നര വർഷം അഞ്ചെട്ട് മണിക്കൂർ പത്ത് മണിക്കൂർ വെച്ച് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയി ഇരുന്ന് പഠിച്ച് അങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് ആ ഒരു മസിൽ മെമ്മറി പോലെ ആ ഒരു ഫോക്കസ് മെമ്മറി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്തൊരു ചാലഞ്ച് കിട്ടിയാലും എന്തൊരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിയാലും അവർക്ക് ആ ഇരുത്തങ്ങ് ഇരിക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു ആ ഒരു ഫോക്കസ് മെമ്മറി ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഒരു ഫോക്കസ് മെമ്മറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് വൺ ഒരു ഐ ഐ ടി പോലത്തെ ഒരു പാക്കേജ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫീൽഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കരിയർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫീൽഡിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ എത്തണത് നിങ്ങൾ ബി ടെക്ക് മാത്രം എടുത്താൽ മതിയല്ലേ എനിക്ക് ഐ ഐ ടി കിട്ടിയില്ല അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നല്ലൊരു എഞ്ചിനീയറി
അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിലാണ് നിങ്ങൾ ഇതെങ്ങനെ പഠിക്കും നിങ്ങൾ ഐ ഐ ടിയിലല്ല നിങ്ങൾ ഒരു ബി ടെക് ഡിഗ്രി പോലും ആയിരിക്കില്ല ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിഗ്രി പോലും ആയിരിക്കില്ല ആ ഒരു ടൈമിലാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് നെക്സ്റ്റ് വേവ് കടന്നു വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വേവ് ബേസിക്കലി ഒരു ഫ്രീ വെബിനാർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ഒരു കരിയർ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫീൽഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു കോളേജ് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നല്ലൊരു പ്ലേസ്മെൻറ്റോട് കൂടി ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സോ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇവർ ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് സോ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ ഈ വെബിനാറിൽ ആരെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ ത്രിവിക്രമൻ ത്രിവിക്രമ നീരജ് കുമാർ ശശാങ്ക് ശശാങ്ക് ഇവരൊക്കെ ഐ ഐ ടി ഡൽഹി ഐ ഐ ടി മദ്രാസ് ഐ ഐ ടി ബോംബെ പാസ് ഔട്ട്സ് ആണ് സോ ഈ വെബിനാർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ത്രിവിക്രമൻ സാറിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം വൺ ക്രോ ജോബ് ഓഫർ കിട്ടിയതാണ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് നീരജ് സാർ ആണെങ്കിൽ ഹയസ്റ്റ് പാക്കേജ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൽ പ്ലേസ്ഡ് ആയ ആളാണ് ബേസിക്കലി ശശാങ്ക് ഐസ്രോ എന്ന് ജോബ് ഓഫർ കിട്ടിയ ആളാണ് സോ ബേസിക്കലി ഇവരൊക്കെ ജെ ഇ സ്കോറിൽ ടോപ്പ് ഹൺഡ്രഡിൽ വരുന്നവർ തന്നെയാണ് ഈ മൂന്ന് പേരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫീൽഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു എൻട്രി പാത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് നല്ലൊരു എക്സിറ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആക്ച്വലി വെരി ഗുഡ് തിങ് ആണ് എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ എത്രയോ സ്കിൽഡ് ആയവരാണ് സോ ഐ റെക്കമെൻഡ് ടു വാച്ച് ദിസ് ജസ്റ്റ് ഈ ഡാറ്റാസ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക പേര് ഫോൺ നമ്പർ കാര്യങ്ങൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻവാറ്റ് ലിങ്ക് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കാണാവുന്നതാണ് ആൻഡ് ദി മെയിൻ തിങ് നെക്സ്റ്റ് വേവ് ക്ലെയിം ദാറ്റ് ദേ ഹെൽപ്പ് സ്റ്റുഡൻസ് അണ്ടിൽ ദേ ഗെറ്റ് എ പാക്കേജ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി ഫോർ ലാക്സ് ദിസ് മൈറ്റ് ഹെൽപ്പ് യു ഗൈസ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു അവർ വീഡിയോ എങ്ങനെ ഒരു ഐ ഐ ടി നെ പോലെ ആവാം അപ്പോൾ ഐ ഐ ടി പോലെ ആവുന്നുണ്ട് ഐ ഐ ടി പോലെ സി വി ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും ഐ ഐ ടി ഒരു പ്രൊഫൈൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഞാൻ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചു തരാം സോ നമ്മളൊരു ഐ ഐ ടി എൻ്റെ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് പോവാണ് സോ സ്ക്രീനിൽ നോക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ ജയന്ത് ജയന സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആണ് ഗൂഗിളിലെ ഐ ഐ ടി ഡൽഹി പാസ് ഔട്ട് ആണ് ഇത് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻ പ്രൊഫൈലാണ് ഇതിൽ ആരുടെ പ്രൊഫൈൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് നോക്കി ഈ ആപ്പിനെ പറ്റി അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറേ വളരാനുണ്ട് ഇത്ര എഫേർട്ട് എടുത്ത് നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ട റെസ്പെക്ട് നിങ്ങൾ തരാമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും എന്തായാലും ചെയ്തിരിക്കുക സോ കമ്മിങ് ബാക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഇതിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം ബാച്ചിലേഴ്സ് മാസ്റ്റേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും ചെയ്തത് ഐ ഐ ടി ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹീ ഈസ് പാഷനേറ്റ് അബൌട്ട് മഷീൻ ലേണിംഗ് ഡീപ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ടെക് ഭാഷകളാണ് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ പിന്നെ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കളിക്കും ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിലും താല്പര്യമുണ്ട് പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് നേരെ എക്സ് എക്സ്പീരിയൻസിലേക്ക് പോയി നോക്കി എക്സ്പീരിയൻസിൽ പോയി നോക്കിയാലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ഐ ഐ ടി ജോയിൻ ചെയ്തത് വിച്ച് ഇസ് ബേസിക്കലി ഡുവൽ ഡിഗ്രി ആയിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ തന്നെ ധീരുഭായ് അംബാനി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ റിസർച്ച് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ട് മാസം അതായത് സെക്കൻഡ് ഇയർ ആയിരിക്കും പറയുന്നത് ആ രണ്ട് മാസം നാഷ് നാഷണൽ ഹോങ്ഡോങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തായ്വാനിലെ ഒരു ഇൻറ്റേൺഷിപ്പാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ തേർഡ് ഐ ഐ ടി ഡൽഹിയിൽ ഒരു ഹോസ്റ്റൽ ക്യാപ്റ്റൻ ആണ് ബേസിക്കലി ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഇയറിലാണ് ബേസിക്കലി ഇദ്ദേഹം നോ ഫിഫ്ത്ത് ഫോർത്ത് ഇയറിൽ ബേസിക്കലി സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്ത് അമേരിക്കൻ എക്സ്പ്രസ് അമേരിക്കൻ എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയൊരു അമേരിക്കൻ കമ്പനിയാണ് ലൈക്ക് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു നല്ലൊരു പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ടഫാണ് ഈ എം എൻ സി സിലും നല്ലൊരു കമ്പനീസിലും ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് കിട്ടുക സോ ഈ വെബിനാറിലൂടെ നെക്സ്റ്റ് വേവിൻ്റെ വെബിനാറിലൂടെ അതും കൂടി ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഇൻറ്റേൺഷിപ്പും ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് സോ ഫോർത്ത് വൺ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറായിട്ട് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഗൂഗിളിൽ സോ ഇനി നമുക്കൊരു ഐ ഐ ടി എൻ ടിപ്പിക്കൽ ഐ ഐ ടി എൻ സി വി എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം വേറൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മ
ഞാൻ പ്രൊജക്ട്സ് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് സോ ഇനി നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തായാലും എഴുതിയേക്കും ഇവർക്ക് മേജർലി ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസ് ഇവിടെ എഴുതും അല്ലാത്തവർ നമ്മൾ ആക്ച്വലി കോ ഞാൻ എന്നെ പോലത്തെ കോമേഴ്സ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന് ഇവിടെ കൂടുതൽ ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽ എഴുതാണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽ താഴോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇൻറ്റേൺഷിപ്സിനെ മാനേജ് ആണ് വെക്കാർ സാധാരണ ചെയ്യാറ് ആക്ച്വലി എഞ്ചിനീയറിംഗ് സീവ് ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് ലൈക്ക് മെഷീൻ ലേണിങ് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ലാംഗ്വേജസും കോഴ്സ് ഇതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർക്ക് അറിയാൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ആക്ച്വലി പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഡൈവേഴ്സ് ഫീൽഡാണ് അതിൽ ചെറിയൊരു പാട്ടാണ് കോഡിങ് അതുകൊണ്ട് ആ കോഡിങ്ങിൽ തന്നെ വരുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ഇതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ സി പ്ലസ് പ്ലസ് സി ജാവ എച്ച് ടി എം എൽ സി 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 എസ് എസ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് പിന്നെ മിസലീനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ലാബ് വേറെ പ്രോ ടെക് സ്കിൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കോഴ്സസ് ടേക്കൺ അതിൽ കോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ് അറിയാമെന്നൊക്കെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ആൽഗോറിതംസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സാധനമാണ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സിന് വേണ്ടി സ്റ്റുഡൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സെക്ഷന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബേസിക്കലി സോ പിന്നെ നമ്മൾ പൊസിഷൻ ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലീഡർഷിപ്പ് സ്കില്ല് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ ഇൻഫാക്ട് ഒരു ടെക് റോളിന് നമ്മൾ കൂടുതൽ ലീഡർഷിപ്പ് സ്കില്ല് വേണമെന്നില്ല കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഞങ്ങളൊരു കോമേഴ്സ് ഫീൽഡ് അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസൾട്ടിംഗ് ഫീൽഡ് ലൈക്ക് ഞാൻ ഡെലോട്ടിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫീൽഡ് വേണം കാരണം ലീഡർഷിപ്പ് ഫീൽഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ കഷ്ടപ്പാടായിരിക്കും ലാസ്റ്റാണ് ഇവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് നോക്കിയാൽ ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റേൺ ആണ് സോ ഇതിൽ ഈ ചെക്കൻ കാര്യമായിട്ട് ഇൻറ്റേൺഷിപ്സ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ബ്രാൻഡ് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ആണെങ്കിലും ടെക് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ആണെങ്കിലും പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചു എന്നുള്ളൂ സോ മേജർലി നല്ലൊരു ടെക് സി വിയിൽ വരേണ്ടത് ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് കുറച്ചുകൂടി മേലെ വരണം മേലെ വരും വേണം നല്ല സ്ട്രോങ് എക്സ്പീരിയൻസുകളും വേണം ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തു എന്നതിലൊക്കെ ആക്ച്വലി പ്രൊജക്ട്സിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫാക്ട് ഇൻറ്റേൺഷിപ്സ് ആണ് റിയൽ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ നേരെ താഴെ വരുന്നതാണ് പ്രൊജക്ട്സ് അപ്പോൾ പ്രൊജക്ട്സ് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം അങ്ങനെയാണ് ഒരു സി വി ഉണ്ടാക്കുക ബേസിക്കലി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സി വി ഇത്രയെങ്കിലും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത്രയെങ്കിലും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൽവ് എൽ പി എൻ്റെ ജോബ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക്കലി ചിലർ പറയും നമുക്കിപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണ്ട ഡിഗ്രി മതി അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഡിഗ്രി ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എത്താം അത് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയാലേ എത്തുള്ളൂ ആ ഇൻ്റർവ്യൂ വരെ നിങ്ങൾ എത്തണ്ടേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂ വരെ നിങ്ങൾ എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സി വി വേണം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ എട്ടെക് പാർട്ട്നേഴ്സ് അവരുടെ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കയറി പറ്റാമെന്നല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ മാനുവലി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും നല്ല ഇതിലും നല്ല സി വി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാഷ് റിയാലിറ്റി പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ വരെ എത്തില്ല നിങ്ങളുടെ സ്കില്ല് കാണിക്കാം സോ യാ ഇതായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്വൽവ് എൽ പി എ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ എൽ പി എയിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു റോഡ് മാപ്പ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ബേസിക്കലി നമ്മളൊരു സി വി ബിൽഡ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കോഴ്സസ് എടുത്ത് ആ കോഴ്സസ് എടുക്കാൻ തന്നെ നിങ്ങളെ ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെബിനാർ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡാറ്റ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഐഡിയ കിട്ടും വേണമെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആൻഡ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഐ ഐ ടിക്കാരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഫോക്കസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാക്കേജസ് ഒബ്വിയസ്ലി എന്തായാലും കിട്ടില്ല ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ ഷോർ ഇത് ശരിക്കും മോട്ടിവേഷൻ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോക്ക് ഫോക്കസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക്